ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு பாஷா சமையல் இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு யார் யார் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணையோ மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ரொம்பவே வித்தியாசமான மரவள்ளிக்கிழங்கு போண்டா எப்படி செய்யுது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க அது எப்படி செய்யுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு மரவள்ளிக்கிழங்கு எடுத்திருக்கோம் கொஞ்சம் பெரிய சைஸான கிழங்கு எடுத்திருக்கோம் அதை ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம தோல் சீவிக்கலாம் நல்லா கழுவிட்டு நல்லா தோல் சீவி இப்படி எடுத்துக்க போகிறோம் இப்படி தோல் சீவி முடித்தோன்னே இதை வந்து இப்படி நம்ம நல்லா வந்து தேங்காய் துருவோம் இல்லையா அதே மாதிரி நம்ம வந்து மரவள்ளிக்கிழங்க துருவி வச்சுக்க போகிறோம் இப்படி ஃபுல்லாக நம்ம கிட்டே இருக்க எல்லா கிழங்கையும் வந்து துருவிக்க போகலாம் நம்ம வந்து பெரிய சைஸ் துருவுறதில் வச்சு துருவாமல் சின்ன சைஸில் வச்சு துருவுனால நமக்கு நல்லா சாஃப்டாக அழகான மரவள்ளிக்கிழங்கு வந்து கிடைக்கும் இப்போது நம்ம எல்லாத்தையும் துருவி முடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா அந்த மரவள்ளி கிழங்கில் நிறைய ஸ்டாச் இருக்கும் அதை நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக இப்படி நம்ம நல்லா பிழிஞ்சு எடுத்துட்டோம்னா அந்த தண்ணி எல்லாமே வந்து ரிமூவ் ஆகிரும் இப்படி நம்ம பிழிஞ்சு எடுத்துட்டு நம்ம மரவள்ளி கிழங்கை மட்டும் இப்படி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்படி இருக்கும்போது அதோடய தண்ணி பசை எல்லாமே போயிடும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம மரவள்ளி கிழங்கு பார்க்கும் போது தேங்காய் மாதிரி தண்ணி இல்லாமல் நல்லா இருக்குது இப்படி எடுத்து வச்சுட்டு ஒரு கப் சீனி எடுத்துருக்கோம் ஒரு கப் மைதா மாவு பேக்கிங் சோடா அப்புறம் வந்து ஒரு கப் தேங்காய் தேங்காய் பூ எடுத்துருக்கோம் அதான் வந்து நமக்கு தேவையான பொருட்கள் இப்போ வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மரவள்ளி கிழங்கில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க தேங்காயும் ஹாஃப் கப் இதில் வந்து நம்ம சீனியில் வந்து பாதி கப் சீனி மட்டும் சேர்த்துக்க போகிறோம் சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா அதில் வந்து நம்ம தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போது இதை நல்லா பிசைஞ்சு விட்டு இப்படி தனியாக வச்சுக்க போகிறோம் வச்சுட்டு நம்ம இப்போ மாவு இப்படி கரைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் மாவு கரைக்கிறதுக்கு ஒரு கப் மைதா மாவில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ஹாஃப் கப் சீனி ஏற்கனவே ஹாஃப் கப் யூஸ் பண்ணிட்டோம் இல்லையா மீத ஹாஃப் கப் வந்து இப்போ யூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் சேர்த்துக்கலாம் ஹாஃப் கப் சீனியை அப்புறம் வந்து பேக்கிங் சோடா வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவு சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துட்டு நம்ம வந்து இதில் தண்ணி ஊற்றி இதை பஜ்ஜி மாவு கரைப்போம் இல்லையா அந்த பதத்தில் நம்ம கரைச்சி வச்சுக்கலாம் அதை கரைச்சி வச்சுட்டு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மரவள்ளிக்கிழங்கு வந்து இப்படி பால்ஸ் மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுக்க போகிறோம் இப்போ நம்ம பஜ்ஜி மாவு மாதிரி நம்ம மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு நம்மளோட பால்ஸும் ரெடியாக இருக்குது இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்மளோட பால்ஸை வந்து இந்த மாவில் டிப் பண்ணி இப்படி பொறிச்சு எடுத்துக்க போகிறோம் நல்லா மாவில் வந்து நம்ம பால்ஸை போட்டு அது நல்லா ஃபுல்லாக கோட்டட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இப்படி பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் நம்ம எண்ணெய் வந்து ஏற்கனவே நல்லா சூடாக இருந்துச்சு அதனால் வந்து நம்ம அதில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்க போகிறோம் ஓகே இது வந்து ரொம்ப ப்ரௌனிஷ் கலராக ஆகிடக்கூடாது இப்படி கலர் உங்களுக்கு வந்தோடனே வந்து நீங்கள் வந்து எடுத்துடலாம் நம்மளோட போண்டா வந்து சூப்பராக ரெடியாகி வந்துருச்சு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த மரவள்ளி கிழங்கு போண்டா பிடிச்சிருந்துச்சா மறக்காமல் நீங்களும் இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே டேஸ்டியாகவும் டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுனா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைபும் பண்